Hanımlar beyler nokta başlıyor canlı olarak. Konuğum Fırat Tanış hoş geldin. Hoş bulduk. Bu, Bu bir format. Dolayısıyla ben her zamankinden çok daha az konuşuyorum. Sen her zamankinden çok daha fazla konuşuyorsun. Sana merak ettiğim hiçbir şeyi sormuyorum. Senin hakkında hiçbir şeyi merak etmiyorum. <gülüyor> Sadece güzel, derin, eğlenceli bir söyleşi tamam. yapmak istiyorum. Seni, sana sorduğum soruların hepsi ya senin beyanların ya da daha önce basında yer almış sorular. Ve bu da bir tür cevap hakkı programıdır bize bu konularda gerçek cevaplarını verebilmek için sana e, noktalayıcıya basarak benim sözümü kesmek ve istediğin kadar konuşma hakkı veriyorum. Ben senin sözünü yine bu noktalayıcıyla kesinceye kadar. Pekala hemen hayattan, gündemden ve iş hayatından sorulara özel hayattan bir soruyla başlıyorum. Hayattan. Bir soru bu. 2013'teki köşe yazında, senin yazında iki sene önce bir klinikte 21 gün alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gördüm. 28 Mart 1991 gününden 21 Mart 2011'e kadar geçen her gün içtiğim nokta nokta nokta nokta 20 sene boyunca kendime yaptığım en büyük kıyak kliniğe yatmak oldu dedin köşe yazında sağlığın nasıl tedaviden sonra hayatında neler değişti ve işte şimdi soruyorum bu bir dönüm noktası mıydı yüzde yüz tabii ki çok büyük bir dönüm noktası yani hayatımın e, e, e, alkol tedavisinden öncesi ve sonrası diye çok iki ve çok başka dönemi var yani ben e, şu an hemen her şeyimi Hemen her şeyimi, ailemi, huzurumu, çocuğumu, her şeyimi buna borçluyum. Hani bu arada da şey çok böyle bir şey fırsat olmamıştı. Hatta teşekkür de edeyim Hasan Mırsal'a. Kendisi benim doçentim ondan sonra. O Hasan Mırsal. Mırsal evet. Evet. Ve onun ekibine Hı. çok teşekkür ediyorum. 10 yıl oldu. 10 yıldır hiç sürçmedim yani Hı -hı. bizim tabirimizle alkolle ilgili Hı -hı. tedavide hiç sürç, sürçmedim ee, kendimi çok iyi hissediyorum belki daha... biraz daha açıklayabilirsin sürçmek Tabii. yani kaçamak yapmak e, evet e, öyle denebilir laps etmek sürçmek Hı -hı. evet e, öyle bir şey e, e, kaçamak yapmak arada içmek gibi e, kullanılıyor e, ben çok şey borçluyum böyle bir e, tedavi görmüş olmak hayatımı bunun üstüne inşa etmiş olmak ee, tabii bu genellikle şöyle bakılıyor meseleye ahlaki bir problem olarak bakılıyor aslında bizim gibi toplumlarda yani işte içen insan kardeşim yani sen de içmesini bil falan gibi halbuki çok öyle bir durum değil ee, son derece teknik kronik bir e, rahatsızlık bağımlı. Aslında... Genetik olarak da açıklanmıyor mu tıp tabii, çevrelerinde? Tabii ki genetik. Ya yani çoğunlukla da çevremizden de gördüğümüz bir şey evet. değil midir? Ee, alkol problemi olan ya da uyuşturucu problemi olan e, kişilerde evet. e, özellikle alkolde daha çok evet. gördüğümüz bir şey ki e, ebeveynlerde de tabii. benzer problemlerin olduğu söyleniyor. Tabii. Gerçi benim babamı bugüne kadar hiç içerken görmedim ama yani var böyle bir genetik bir yatkınlık söz konusu. Tabii Hı. ki belki bir Değil, bir önceki kuşakla ilgili olabilir. Tabii ki. Ee, ama e, ben de bu şeyin, e, bu sürecin ben bendeki en büyük şeyi etkisi e, bağımlılıkla ilgili değil de bağımsızlığın aslında ne olduğuyla ilgili e, bir, bir takım şeylerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bir takım araştırmalar yapmama sebep oldu. E, bu kendimi çok iyi hissediyorum. İyi ki böyle bir şey yapmışım. İlk soruyu hayattan sormamın nedeni. Bu e, açıklamandan, Hı -hı. itiraf demiyorum buna, bu açıklamandan çok etkileniyorum. Çünkü ben seninle ilgili böyle bir problem Hı -hı. bu bahsettiğin sürecin öncesinde de duymamıştım. Hı -hı. Bu e, bir sanatçının toplumsal ödevini de gösteriyor bana. Bir yandan bundan sorumluluk hissederek. Çünkü evet. çoğunlukla söylenir biz birçok sanatçıyla ilgili hem ülkemizde hem dünyada kimi e, belgeselleri izlediğimiz zaman hepsinde böyle problemler vardır. Hı -hı. Evet. Uyuşturucu, alkol evet. ya da benzeri işte buna bipolar denilen evet. e, rahatsızlıklar vesaire böyle rahatsızlıklar vardır. Kalp şeker vardır. bunlar da kronik tabii rahatsızlıklar. Bunlar da öyle. Ve e, bazı sanatçılar bu konuda çok samimidirler. Hı -hı. Aslında yaşadıkları problem hayatlarına hakim olmasa bile böyle bir problemin ee, içinde olduklarını hı hı. kendilerini sevenlere itiraf ederler, hı hı. açıklarlar. Aynen senin bir köşe yazında yazdığın hı hı. gibi ve bu açıdan da 
İyi örnektirler gençlere. Niçin iyi örnektirler? Çünkü derler ki ya çoluk çocuk beni iyi dinleyin. Hı hı. Bu işler, bu resimler, bu şarkılar, türküler bilmem neler uyuşturucu ya da alkol sayesinde yapılmıyor. Hı hı. Aksine onlar bunların ortaya çıkmasına ya da sürmesine engel olabilir. Ben de hı hı. bu yüzden bu rehabilitasyon hı hı. aşamasından geçtim diye. Evet. Dolayısıyla hayranım bu. Teşekkür ederiz. Ee, ne güzel. Tevazuna, Bunla, samimiyetine ve çok doğru hoş, adam olmana. Teşekkür Pekala. Şimdi daha önceki her programa geldiğinde sana saldıracağım, <gülüyor> seninle e, komik bir şeyler ortaya çıkaracağım. Hiçbir şeyin olmadığı için evet. sürekli evliliğinden konu açıyordum. Yani öf be çok da sıkıcı değil mi falan filan gibi. Şimdi onlara girmiyorum. Hemen gündeme gelelim. İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla evet. açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinlikler yasaklandı. Bu değil. Yenisi geldi bunun. Yenisini istiyorum. Yenisi nerede? Devamı bende mi? Peki, hayır. Devamı bende değil. İşte biraz önce onu söylüyordum. Şimdi bugün yeni bir kararla e, il hıfzı sıha e, uygulamalarının, Hı -hı. kararlarının yani Kültür Bakanlığı kendi Twitter adresinde de e, yaptığı bir açıklamayla Türkiye'yi kapsayacak şekilde özellikle tiyatro, bale ve opera, opera. gibi gerçekten bakanlığa bağlı ya da özel e, kurumlara bağlı etkinliklerin hiçbir şekilde il hıfzı sıha e, kararlarından etkilenmeyeceğini yani bunların gösterimine engel olunmayacağını Olmayacak. hem açık havada hı hı. hem e, kapalı alanlarda belirtti. Bu tabii ki Türkiye'mizde birçok evet. e, e, kurumun, kültürel kurumun rahat bir nefes almasını evet. sağladı geçtiğimiz 1-2 saat içerisinde. E, dolayısıyla ne diyorsun? Çünkü aslında Çok... önümdeki bu yeni haber gelmeseydi Başka senin için hazırlanmış evet. e, soru ne olacak bu oyuncuların hali sorusu olacaktı. Evet. Ama haksızlık etmeyelim. Tamam biz e, belki ben tiyatro içerisindeyim ama sen aynı zamanda bir müzisyen kimliğinde var. Birazdan bu soruları soracağım. Bu müzisyen kimliğinde sen şu anda konserler vermek açısından hı hı. bu kapsam içinde değilsin. Sen şu anda yasaklısın açık havada. Hı hı. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar uyarınca. E, konser olarak mı? Konser olarak. Hiç konser vermiyorum ben. O zaman yasaklı değilsin. <gülüyor> Değilim, <gülüyor> Değilim yani e, gelin tanış olalım bir müzikal. Evet Öyle. aslında bir oyun. Evet. Evet, Belki birçok müzisyen e, konserlerini yani şarkı söyleme yeteneklerini oyunculukla birleştirip Evet belki böyle ee, içerikler ortaya çıkmasına sebep Müzikal oyunlarda belki evet. aslında belki bize şöyle bir hayrı da olacak. Müzikal oyunlarımızın azlığından şikayet ediyorduk. Ee, şimdi bu... Dolayısıyla müzisyenler bir ikinci evet. e, branşı da bu sayede evet. denemek zorunda evet. kalacaklar ama iyi getirileri şansı, de olabilir. Deneme ama şansı. yine de yine de tabii ki konserler için hemen bu programda söyleyelim. Belki benzeri bir şeyi düşünüyorsundur. Hı hı. Özellikle e, Covid-19'un yayılması açısından eğer spotlar altındaysa bu konser... Kontrollü bir şekilde seyircimiz oturuyorsa ve sahneye bakıyorsa hı hı. bu konseri izlemek için orası zaten koronavirüsün bulaşmadığı Olabilir. bir yer. Koronavirüs yüksek gürültülü alanlarda evet. insanların birbirleriyle ilişki kurmaya çalışırken yakınlaşmaları neticesinde bulaşıyor. Yani düğünler, yani benzeri etkinlikler vesaire vesaire. Pekala. Ee, i̇kinci soru gündemden. Salgın nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğuna Sakarya'da uymayan kişilere en az 10 kitap okuma uygulaması getirildi <gülüyor> ve çok tepki çekti. Sen de bunu Twitter'da yayınladın. Soru. Kitap okumak ceza mıdır? <gülüyor> e, tweet'in devamını gördünüz mü bilmiyorum. Kitabına göre değişir. <gülüyor> yani o yani hangi kitap olduğuna çok bağlı bir şey. E, ben devamı devam ben ay, tek tweet'i gördüm. Devamı evet. da bunda mı yazdı? E, devamı da var. Güzel. E, tweet'in devamında e, da e, e, şeyin Ahmet Davutoğlu'nun e, stratejik yalnızlık Aynen, derinlik onu kitabını gördüm, ben de diyorum bunu niye koyuyorsunuz? Bu sizin için bir ceza olarak bir, bir şaka tabi. Yani tabi buradaki mesele şu e, ki, şimdi bunu e, elbette kitap okumak. Bir dakika ve... boş yere bir cevap hakkı doğurmayalım. Sen Ahmet Davutoğlu'nun tekrar e, söyler misin ismini? E, stratejik e, derinlik olması lazım. Yani bu işte Ortadoğu politikası ile ilgili <gülüyor> kitabını okursanız bu belki sizin için bir ceza olabilir. Ama bunu olabilir. okumadan söylüyorsun değil tabii mi? Ki canım, tabii ki canım. Şaka, şaka yapıyorum tabii, tabii ki de yani. <gülüyor> ya, ama tabii bu bir ceza şeyle etiketiyle ortaya çıkınca yani medya bunu bu şekilde ortaya çıkartınca 
E, e tabi burada e, yani yani kitap okumak bir ceza olarak verilmiş. Burada görülen bu. Evet. E, e, ceza olamaz yani kitap okumak. Niçin ceza olsun yani böyle bir şey. Ee, neden ceza olsun? Yani film izlemek neden ceza olsun mesela? Ya da oyuna gitmek neden ceza olsun? Ee, elbette ki ceza değildir. Ya da bunun böyle e, e, şey yapılması tuhaf geldi bana. Bana çok çirkin geldi. Ya, evet, yani bana çok çirkin yani? geldi. Yani dünyadaki uygulamalarında sosyal alanlarda kendi ekonomisinin dışında diyelim evet. ki çok zengin bir Kişi zaten böyle haberler görmüyor mu işte bir aktör, aktris vesaire ama bir sosyal alanda diyelim ki çöpleri topluyor ya da boş tabakları topluyor vesaire. Yani aslında ona e, e, hizmet sektöründen insanlarla belki günlük hayat Hı -hı. boyunca küçümsediği insanlarla İnsanlar... empati kurabileceği evet. bir iş yapmıyorsun. Tabii toplata. ki saygı değer bir iş o da ama o onu yapmamış. Hı -hı. Dolayısıyla o saygı değer işi yap ve o insanlarla empati yapmasını öğren evet. diyorlar. Toplum hizmetinde hı hı. çalıştırmak ama kitap okutmak toplum hizmetinde çalıştırmak değil, değil ceza olarak verdiğim evet zaman. Yani. Kesinlikle, kesinlikle aynı fikirdeyim. Peki, e, üçüncü soruya geçiyorum yine gündemden. Sosyal medyayı özellikle Twitter'ı çok kullanıyorsun. Gündemle ilgili politik, sanatsal, ekonomik alanda tespitlerde ve eleştirilerde bulunuyorsun. Paylaşımların nedeniyle kimi zamanda lince uğruyorsun. Sürekli gündemi takip ediyor olmak seni yormuyor mu? Her şeyden haberdar olmanın sana faydası nedir? Şimdi soruyorum. Tweet atınca ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ee, önce oradan başlayayım. Tweet atınca hiçbir şey olmuyor. Ee, aslında bir şey de oluyor. Yani bir efekte bakıyor, bakıyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, e, bir, bir geri dönüşe bakıyorum. Linç meselesinde ben çok e, çok şey yapmıyorum ya. Çok e, çok umursamıyorum. Çünkü o zaten oranın, oradaki trafiğin şeyi yani e, genel hali bu. Özellikle Twitter'dan bahsetmek gerekirse yani orası biraz sert bir e, şey, sert bir alan. Kimin ne olduğuyla yani çok e, kendi kimliğini gizleyen çok insan var. E, bilgi, e, her şeyi bilmekle ilgili Twitter ya da şöyle söyleyeyim sosyal medya bilgiyi doğru aldığımız, doğru bilgiye ulaşabildiğimiz bir yer değil. Bunu biliyorum. E, e, doğru bilgiye ulaşmak için bin takla atmak zorunda kalıyorsunuz. E, e, o yüzden de çok orada çok yani bi, bilgiye çok ulaştığım bir yer değil. Ama mesela e, bazı konularda mesela anket yapma konusunda işe yarayan bir yer. Mesela kan anonsları gibi çok hayati şeyler konusunda çok çok işe yarayan bir Onlar da çok duyarlısın Twitter'ın da farkındayım. Evet, ee, yani, i̇lan ediyorsun onları evet, retweet ediyorsun. Duyurmaya falan. çalışıyorum çünkü hmm. yani kim bilir nereye ulaşacak bilemeyiz. Hmm. Ee, ama e, yani aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında attığım tweetler e, çok böyle... Hmm, hmm, çok beklenen yer, çok beklenen köşeler olmuyor aslında. Çok daha böyle daha ters köşe şeyler yazmaya çalışıyorum. Yani daha çok benim benim gibi düşünen birini aslında ya bir dakika kardeşim acaba doğru mu düşünüyorsun noktasında şovellemeye çalıştığım tweetler atmaya çalışıyorum. Böyle söyleyeyim. Ne demek şövallemek? Yani onu o, o konuda bir, bir far, farkında vardırmaya çalışan. Hı -hı. Ama Hı -hı. tabii farkına vardırır mıyım vardıramaz mıyım bilemiyorum tabii. Bu çok şey. Çok Pekala. mümkün. Ee, i̇ş hayatından sorular soruyorum. Bu videolu bir soru. Bu Hı -hı. videoyu izliyoruz şimdi. Birinci soru iş hayatından. Borsadaki paralarım. <gülüyor> <gülüyor> Kışın ortasında Pekala iş hayatı e, demiştik. E, hayatın videolu sorusunu sorduk. Bu şarkıyı 15 yaşında bestelemişsin. Evet. Şarkının kime yazıldığı da bir şehir efsanesi oldu. Merak edenler ekşi sözlükte bu konudaki yorumları takip edebilirler. Fırat Tanış ve bu şarkısıyla ilgili. Hangi duygularla bu şarkıyı yazdığın merak edildi. <gülüyor> ve soru geliyor. 15 yaşında neler yaşadın? 15 yaşında bizde Kadıköy şeyi çok baskındı. Kadıköy'de olmak, Kadıköy'de takılmak. Ondan sonra işte işte 15 yaşında kafamız karışıktı. Gerçi düzelmedi. Efendim? Hayır. Ha, sadece okay, yönetmenimin pardon. sesini duyduğumu ha. canlı yayında belirtmek tamam. istedim. Evet. Ya ben şimdi yani şarkısındaki gibi düşünmüyorum tabii ki. Hatta biraz şey buluyorum parçayı. Emo. Yani emo dedikleri bir 
e, tarz buluyorum. Yani çok böyle depresif, e, ondan sonra düşük, umutsuz, işte olmadığını düşünen. E, çok da... E, 15 yaşı için çok iyi bir şarkı değil mi bu ya? Ama 15 yaş için son derece normal değil mi? Yani bu durum. Yani bana çok şey geliyor. Burada Ama bu çok şarkının bir, müzikal kalitesi, yadırdı. bestenin sağlamlığı 15 yaş için çok erken değil mi? Şimdi niye hiç bunu, dönüp... Hiç hayır, bunu şey yapmadım. Yani, nasıl hiç bunu şey yapmadım? Yani şimdi bunu, niye dönüp <gülüyor> e, 15 yaşında şarkının sözleriyle ilgili ya da şarkının tavrıyla ilgili bir şeyi küçümsüyorsun ki? Hayır küçümsemiyorum. Olarak çok iyi değil hayır, teşekkür ediyorum. Ama hiç bunu... Yani o zaman ne düşündüm de böyle oldu. Hakkında bir, bir şeye girmedim. İşte ne anlatıyorsa o haldeymişim. Çok da e, didiklemedim oraları. Şu anda kaç yaşındasın? 45. Peki 45 yaşının emo olmayan aynı güçte başka bir şarkısı var mı? Bilmiyorum. Nasıl var mı? Yani bana mı bırakıyorsun onu? <gülüyor> Bilemiyorum. <gülüyor> ee, ama orada parçanın e, aslında e, makamsal bir yapısı var. E, bu bizi çok yakalıyor. Mesela Nihavent evet. bizi çok etkileyen evet. bir makam. Ondan sonra melodisinin böyle bir spiral bir melodisi var. Yani e, e, bir döngü halinde bir melodi, melodisi Kesinlikle. var. E, bu da bizi çok yakalayan bir şey. Nasıl oluyorsa 15 yaşında müzik dünyasında hangi şarkının tutacağını da çok iyi kestirdim. Ee, çok da kestirdiğim bir şey değildi. Yani yapıp işte böyle de bir şarkı var dediğim bir şeydi. Bir gün Emre bizim, Emre Altuğ bizim okuldan arkadaşımız. Nedir yani sen Mozart mısın, Arthur Rambo musun? Yani hani Arthur Rambo gibi en iyi şiirlerini 19 yaşına kadar yazmak falan gibi. E, mümkün. Mümkün e, ve hatta bu çok daha mümkün. Yani Kendini çünkü, öyle görüyor musun? E, hayır, e, çok farkında değilim. Açıkçası çok net söyleyeyim size çok bunun çok farkında ve şeyinde de değilim yani bunun zaten fark edemem de ben bunu benim fark ediyor olmam da çok yani doğru bir yapılanma olmaz hani bu bilemiyorum oraları hani vardır ya kırk ayağı baba ayakların nasıl takılmadan yürüyorsun demiş o da ne derken evet. <gülüyor> devrilmiş yani bunu benim fark edebilmem ama zaten ama zaten değil. böyle bir sanatçısın yani on parmağında on marifet ya da işte çok yönlü çok becerili böyle bir sanatçısın evet. zaten yani hani girip de hani bu da müziğe girmiş de bir iş yapabilmiş mi dediğimiz değil hayır girmiş ve ee, belki e, önümüzdeki e, 50-100 sene e, en çok e, sevilen şarkılarda mutlaka ilk, yüz, ilk yüzde olacak bir şarkı yapmışsın ya da ilk onda olacak bir şarkı evet. yapmışsın. Ya bana göre ilk onda olacak bir şarkı yapmışsın. Evet ama e, e, bunu yani ama orada da fazla durmuyorsun. Evet çünkü 15 yaşında bunu yapmak bana daha şey ge geliyor daha e, olası geliyor. E, belki ileri yaşlarda yapmak daha zor. Ee, ama biz 15 yaşındayken hakikaten de etrafımızda herkes müzikle çok şeydi yani çok ilgiliydi. Yani çok öyle bir yerde e, büyüdüm. Hmm. E, bir, bir sürü müzisyenle e, çok yan yana dirsek teması halinde herkes birbirine bestesini dinletir yapar. Yani hani e, beste müzikle uğraşma beste yapmakla uğraşmanın e, bununla gerçekten uğraşmanın bir... E, bir... Yes. Şu, şu nedenle kestim. Aslında e, soruları hazırlayan ekibimin derdi senin nasıl bir aşk yaşamış olduğun. Hayır bir aşkla ilgili bir şey değil bu. Hiç. Hiç bir kadına vesaire yazılmış bir şarkı da değil. Tam tersine yani. <gülüyor> yani tam yani tersine Yani sözlükte değil. bu konuyla ilgili hayır, yorum yapanlar hayır. salak mı yani? Ya hayır bir salaklık değil. Estağfurullah da sadece bir yanlış bir, bir şey kanı. Öyle bir şey değil. Zaten içinde aşkla emeşkle ilgili de bir şey de geçmiyor. Evet ama şarkı sen aşık olmuşsun da yapmışsın gibi görünüyor. Yok hayır öyle bir durum değil. <gülüyor> İnsan felsefi olarak hayatla ilgili düşünürken bu e, duygusal akorlar nasıl bir araya geliyor? E, bilmiyorum. Çok... O zaman bunu psikiyatra tekrar sorman <gülüyor> lazım. Yani ben yani sabahtan çok... akşama kadar ağlayan bir tip miyim? Nasıl bu kadar her şeyle ilgili bu kadar duygusal düşünüyorum? Bilmiyorum yani bu, bu konuda bir bilgim yok. Öyle söyleyeyim. Peki. E, iş Hayatından birinci soru geliyor, videolu soru geliyor. Onu e, izleyelim bakalım. Bence Özlemişim. sadelikte ve bu ülkenin topraklarının <gülüyor> ürettiği felsefe ve müzik konusunda ulaşılacak bir zirve. Gerçekten hem sadeliği hem basitliği hem de e, internette seninle ilgili yazılanları okuduğumuzda özellikle bağlandıra bağlandıra anlatılan bir e, selamlama e, aşaması var ki senin e, hmm. beraber olduğun arkadaşlarının en gerisine 
e, çekilip sahne üzerinde galiba evet. e, selamlamada böyle bir şey söz konusu Hı -hı. oluyor. E, oyunda anlattığın o yüksek e, tevazuyu bir oyuncu olarak da gerçek kişi olarak da gösterdiğin ve sahnenin en gerisine kadar kendini küçülterek e, seyirciye selam verdiğin o kadar güzel yorumları da o kadar güzel çalıyorlar ki evet, inanılmaz tabii, maşallah yani. inanılmaz maşallah. bir ekip peki 2016'dan beri kapalı gişe oynadığın gelin tanış olalım oyunuyla seyircinle buluşuyorsun Pir Sultan Abdal'dan Yunus Emre'den ve nice söz ustasından türküler söylüyorsun seyircini ülkemizin yaşadığı gerginlik ve kutuplaşmalara karşı en anlamlı çağrılardan birisi diyerek oyununa davet ediyorsun. Ve bir terapi vaat ettiğini söylüyorsun. Neden böyle bir oyun yapmak istediğin? Oyunun başarısını neye bağlıyorsun? Ve şimdi soruyorum. Sanatınla neyi değiştirmek istiyorsun? Ön yargıları değiştirmek isterim. Yani daha doğrusu yargıları e, değiştirmek isterim. Yani aslında çok e, e, görünenin e, çok da yani görünmeyen bir tarafı olabileceğini değiştirmek isterim. Biz özellikle bu e, gelin tanış olalım oyunuyla bunu çok birebir e, de yaşadığım bir şey bu. E, aslında biraz oyunun çıkış hikayesinde de biraz o var. Yani e, 2011 12 yılı idi ve e, işte böyle birdenbire üstümüzde benim de içinde olduğum bir bir, bir topluluğa diyeyim yani işte iletişim kurulması zor ondan sonra burnu havada elit ya da neyse işte o tırnak içinde elit elitizme karşı değilim ama yani ve işte hatta vatanını sevmeyen milletini sevmeyen falan gibi böyle bir takım e, yargılar yüklenmişti ve hani e, öyle bir şey yapma ihtiyacı e, duydum ki duyduk ki yani bütün bunlar tam yani bu, bunun böyle olmadığını aslında yani bunun arasından bir yerden e, e, e, aslında e, göründüğü gibi olmadığını anlat, anlatabilmenin bir yolunu e, aradık e, gelin tanış olalım zaten müthiş bir motto yani müthiş, çok güçlü bir çağrı. Ee, e, biraz buralardan da hareketle çıktı oyun. Ee, başka teknik e, sebeplerden ötürü de çıktı. Yani ben hep e, acaba bir e, Anadolu e, halk şarkıları değişler, türküler ve şarkılar acaba bir müzikalin e, içeriğini oluşturabilir mi? Nasıl olabilir? Konusunda böyle bir takım meraklar içindeydim. E, sonra Semih Çelenk'le bir araya geldik. O da tam o dönemde böyle bir e, böyle bir içerik hazırlamak üzereydi ve bunun ikisi çok güzel bir araya geldi. E, e, oyunda mesela e, salondaki seyirci hakikaten beş benzemez. Yani e, birbiriyle e, e, politik olarak diyeyim, siyasi bak bakış açısı olarak taban taban azıt e, bir sürü insan var salonda e, ve hepsi e, Oyunun sonunda oradan bambaşka bir şeyde ayrılıyor, başka bir başka bir durumdan çıkıyor dışarıya. Bence bu çok şey, bu çok amaç bu ya. Yani başka başka bir şey olmamalı. Yani huzur, mutluluk, başka ne olabilir? <gülüyor> Kısa reklam arası. Evet, e, gündemden dördüncü soruyla devam ediyorum. Son oynadığın dizide şiddet ve öfke kontrol problemi olan birini canlandırdın. Dizideki terapi sahnelerinde karakterinin nasıl iyi yönde değiştiğini gördük. Ve bu yaklaşım dizilerdeki şiddet sahnelerinin arttığı bir dönemde televizyondaki ilk örneklerden biri oldu. Yeni dönemde de televizyonlarda kadına şiddetle ilgili bir farkındalık yaratma çabası var. Dizilerin toplumu iyi ya da kötü etkilediğini düşünüyor musun? Ve şimdi soruyorum... Televizyon şiddeti arttırıyor mu? Ee, ne şekilde e, bir içeriğin ortaya konduğuna bağlı? Yoksa televizyon bir e, makine olarak diyeyim. <gülüyor> yani şiddeti arttıran bir şey ya da azaltan bir şey değil. E, ama e, e, e, 
genel itibariyle bakıldığı zaman bugün ben şiddeti arttırdığını düşünüyorum. Bu şey çünkü ne, ne kadar siz bunu mesela işte diyorsunuz ki koca, karısını döven bir adam oynuyor diyelim ki orada. Siz bunu ne kadar ya işte biz bunun kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz diye e, ortaya çıkarsanız bile aslında bunun geri dönüşü pek öyle olmayabiliyor. Aslında burada sorunun içerisinde o ikinci soru da var. Hı. Yani ben hı hı. E, şiddet göstererek reyting alıyorum. Ben kadınları e, dizilerde e, şiddetle sınıyorum. Hı hı. Şiddet görerken, görürken gösteriyorum hı hı. kadınları. Ama hı hı. E, bir sahnede de adamı terapiye gönderip adamın bu konuda tedavi almasını sağlıyorum, sağlıyorum ve bu konuda topluma iyi örnek oluyorum. Ama rating zaten anlamsal bütünlükten, konu bütünlüğünden Hı -hı. iyi mesajlardan alınmıyor ki. Rating saniye saniye saniye evet. gösterdiğin şeyin seyircinin Hı -hı. o kanalda o diziyi seyretmekte Hı -hı. kalmasını ya da bir başka kanala geçmesini ya da geçmemesini Hı -hı. sağlıyor. Dolayısıyla sen istediğin kadar şiddet gösteriyorsun. Hı -hı. Bütün bir bölüm boyunca abartarak söyleyeyim hı hı. ama bölümün sonunda adamı terapiye gönderiyorsun ve diyorsun ki iyi ki böyle güzel bir şey yaptık. Hı hı. Şiddetin ne fena olduğunu söyledik hı hı. ama reytingi terapiden almadın, şiddetten aldın evet. reytingi. Evet. Aslında bu bir tuzak değil mi? Evet, tabii ki. Bu bir, %100 bir tuzak yani. Tabii ki de elbette. Yani bu hiç e, <gülüyor> şey bir aksi bile düşünülemez. Öyle. E, İstanbullu gelinde e, tam... Böyle bir manevraya dönüşeceği zaman, e, hatta biz bu konuyu yapım grubuyla da konuştuk. Yani aramızda böyle bir şey de geçti, böyle bir toplantı da geçti açıkçası. E, çünkü e, yani ben şahsen televizyonun bir eğitim aracı olamayacağını düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. E, bir ticari bir mecra olduğunu <gülüyor> düşünüyorum daha çok. Atıyorum yani bu, bu işten elde edilen, bu ticaretten elde edilen gelirin e, bir kısmı, ee, bu konudaki çalışan sivil toplum kuruluşlarına aktarılıyorsa mesela atıyorum yani belki bu bile daha şey olabilir daha e, yararlı olabilir ama bunun dışında televizyon e, kimseye iyinin kötünün ne olduğunu anlat anlatılacağı bir yer değil hatta şöyle söyleyeyim e, e, böyle bir yani x bir dizi yani şu an gördüğümüz herhangi bir dizi Türkiye koşullarından bahsediyorum aslında pek çok küçük şok doktrinciklerinden oluşur e, dramatik yapısına baktığınız zaman. Yani kendinden menkul iyiler, kötüler neden öyle davrandığına hiç anlam veremediğimiz yani ya bu adam niye böyle davranıyor kardeşim? Ya bunun alt metni ne? Derini sosyolojisi hiç bunlara bakmadığımız bir yerden hareket ederler. E, i̇şte adam öyle davranır çünkü biz onun kötü olduğunu kabul ederiz. Birisi iyi davranır o, onun iyi olduğunu kabul ederiz ya da birdenbire bütün her şey değişir. Yani birdenbire bir bakarız şok, şok, şok. Bütün bu şoklardan oluşur. Bu e, bence e, buna fazla ma e, maruz kalmak, yani bu şeye fazla izlemek bunu. E, bir süre sonra izleyen kişi de e, öyküsellik, neden-sonuç ilişkisi e, gibi hatta tarih e, bilinci, yani buradaki tarih bilincinden kastım 1453'te ne oldu değil. Yani az önce ne oldu, şimdi ne oluyor e, ve daha sonra ne olabilir Kurgusunu da e, şey yapabilir, erozyona uğratabilir. E, e, mesela çok merak ettiğim e, şeyler var bu konuda, sorular var. E, keşke bu konularda araştırmalar yapılabilse. Yapılıyor mudur bilmiyorum. Yani buna fazla maruz kalan izleyicilerde yani sürekli mesela şok, şok işte bombalandı orada kötü adam, o kadını dövdü, öbürü gitti, onu gırtlakladı falan gibi bir kurgunun içerisinde e, hakikaten soralım ne bu işin konusu ne kardeşim diye sorduğumuz zaman bize anlatabilecekleri cümle ne? Bir cümle bir cümle kursunlar mesela öyküyle ilgili. E, ben yüzde ya büyük bir yüzdenin e, bir cümle yani olayı anlatan bir cümle kurabileceğini zannetmiyorum. Yani ne oluyor işte oluyor abi ne işte sen kötüsün evet sen ona kötülük yapıyorsun e, evet o o da iyi iyi iyiler iyilik yapıyor kötüler kö peki İyi kötü ne evet. diye sorduğun zaman da hani <gülüyor> verilecek bir cevap yok çünkü iyi kötü bunlar son derece e, şey kavramlar ya yani birbirine e, e, göre kurulmuş evet, şeyler. Evet, evet. E, o yüzden de bu e, e, yani televizyonla televizyon dizileriyle e, biraz daha sosyal mesafe koymakta 
e, ben şey görüyorum. Yani öneririm böyle olmamasını. Böyle olmasını öneririm. Peki diyebilirsin ki kardeşim o zaman niye bunun içinde varsın? Evet. E, <gülüyor> yani e, ben çözümü aslında şöyle görüyorum. E, aslında e, audiovisual eğitim tam da audiovisual eğitim Galatasaray Lisesi'nde Fransız evet. öğretmek için üzerinde denenmiş çocuklardan biri olarak yeni başladığında 70'li yılların başında orada gördük ki klasik sınıf olarak tanımladığımız bir sınıf audiovisual eğitimi almayanların Fransızcası bizim Fransızcamızdan çok daha güzel ilerledi ve gelişti. Audiovisual eğitim aslında o yıllarda denenen şekil sonradan terk edildi ve klasik eğitimde evet. olduğu gibi dil öğretilmeye devam edildi bütün dünyada. Audiovisual eğitim bir işe yaramıyor. Televizyonları böyle görmek bir eğitim aracı, bir ahlaki e, e, mesajları yayma aracı falan değil. Peki. Sadece yapım şirketleri ve televizyoncuların iş etiğini sorgulamak gerekiyor. Yani adam ahlaksızsa ahlaksız yayınlar yapıyor para kazanmak <gülüyor> için. Bu bu kadar basit. Bunu toplumsal olarak da tar tartışmanın gereği yok. Ahlaksız bir kult buluyor ve ona göre yayın yapıyor. Böylece radyo televizyon üst kurulundan kaçmış oluyor. Evet. Beşinci soruya geçiyorum Buyurun. gündemde. Geçen sene yaptığın bir söyleşi de Metin Akpınar'ın Müjdat Gezen'in kanaat lideri hı hı. Levent Üzümcü'nün Fidel Castro <gülüyor> Barış Atay'ın Ervin Piskator olduğu bir yer tahmin etmiyordum dedim. Çok ağır <gülüyor> bence. Evet. Üstelik acaba kendi kalene mi gol atıyorsun diye sorgulatıyor insanı. Hı. Ve şimdi soruyorum... Ne demek istedin aslında? Şunu demek istedim. Yani bir kere e, yani bu bu bu bu e, e, öncelikle şöyle söyleyeyim. Buradaki bu buradaki öznelerin hiçbiriyle yani alıp veremediğim hiçbir şey yok yani. Belki Levent e, aman Barış Atay'ın e, Ervin Piskator'unu açıklamak istersin. Bu bir tiyatro yönetmeni değil mi? Hayır, bir tiyatro kuramcısı. Politik, kuramcısı. politik tiyatronun kuramcısıdır. Politik tiyatronun kuramcısı. E, e, kendisi. E, e, yani ee, şöyle söyleyeyim. Ama e, Barış Atay'a da yakışmış, övmüşsün yani. Ha değil mi? Ee, öyle de öyle de öyle de <gülüyor> yani, bir hal de var yani. yani. Evet. Levent Üzümcü'yü de övmüşsün. Evet. Ve Metin Akpınar'la Müjdat Gezen abilerimizi evet. zaten övmüşsün. Ee, biraz şöyle olduğunu düşündüğüm için. Ama Tabii, sonra da bunu düşünmediğini yani bu böyle bir yeri tahmin böyle bir yer tahmin etmiyordum. Evet yani böyle bir ortam hiç düşünmüyordum. Durumun buralara geleceğini hak yani hakikaten düşünemiyordum. E, çünkü bu biraz e, e, bu arkadaşların bu kişilerin diyeyim e, soyundukları bir vazife değil mecbur daha, kaldıkları mecbur bırakıldıkları bir e, bir alan haline dönüştü aman efendim iyi ki söz hakkı verdik o zaman bu konuda kime bana mı evet ha, öyle mi neden çünkü ben tamamen yanlış anlayabilirdim ha, ne gibi yani aslında bu kişileri eleştirdiğin gibi anlayabilirim. Hayır, hayır. Mecbur kaldıkları gibi değil. Hayır, hayır. Yani e, bu rollere e, şey oldular. Büründürttük. Büründürtüldüler. Evet. evet. Yani Aa. hiç e, e, böyle bir şey vazife değilken, ya yani bu insanların hepsi <gülüyor> hayatlarında akıp giden kendilerince e, bir takım e, demokrasi, insan hakları vesaire gibi anlayışları olan insanlar. Yani. Evet ama hani... benim anladığım gibi de anlaşılmaz mıydı? Anla... Ben geri zekalı olduğum için böyle anlamıyorum herhalde. Estağfurullah. Estağfurullah. Ama oraya varmaz mı? Hayır değil. E, o zaman iyi ki de sormuşsunuz gerçekten. Peki başkaları sana sen bunu yazdığın zaman birileri sana hı hı. ne diyorsun ya falan demedi mi yoksa ben herkesten daha geri zekalı mıyım? İlk soruya geri dönelim o zaman. İşte <gülüyor> Twitter bende böyle bir işe yarıyor. Yani ha, anket mi? yapıyorsun. Yani, benim geri zekalı kümede e, olduğum ortaya çıktı. Yani o kadar. <gülüyor> Hayır öyle estağfurullah öyle bir şey yok. Ee, ama daha çok yani e, sanki birlikte olduğumuzu düşünen insanlara bir şey sormak istiyorum. Bir, buradaki muradım bu. Yani burada şunu söylemek yani istiyorum. Yani şu oluyor. Ben de, burada size ben biçilmiş de... bir rol var. Ee, ve siz bu rolü oynuyorsunuz. Ya daha doğrusu oynamayın mı demek istiyorsunuz? E, oynatılıyorsunuz ve bu bu halinizde. Peki sonra niye oynuyorsunuz diye soruyor musun? E, e, soramam. Keşke ki... oynamasaydınız diyor musun? E, Bunun için de... o dilek var Tabii mı? Tabii ki de var. Ha o zaman Tabii. eleştiri var. Tabii ki de var. Yani... Ama buradaki sorun Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ustalarla evet. e, daha genç olan. Evet. Tabii Çünkü... ki hiç değerini değerini. Ee, aman e, düşürmüş gibi olmayayım ama Hayır, daha hiçbiri, genç hiçbiri. Levent hiçbiri. Üzümcü'yü söylüyorum ama Barış Atay'a e, piskator demek ama Barış Atay zaten genç. Evet. Yani genç. Şimdi gençler olduğu zaman yani e, ustalarla gençleri yan yana koyuyorsun ve burada genci koyduğun zaman ustalara da eleştiri mi gidiyor? Diyorum. Hayır burada şöyle bir şey yapıldığını düşünüyorum. Daha net bir şey anlatayım. E, burada 
e, iki kuşak hatta yani üç kuşak var. Evet. E, e, ve bu üç kuşağı birden bu insanların e, istemedikleri halde, e, bunu da altını çizeyim, evet. e, birdenbire e, bir, e, bir m, siyasetin kullanışlı figürleri haline getirilmek gibi bir tehlikenin şeyin içinde kaldıkları. Bunu çok iyi anlıyorum. Peki evet. Barış Atay istemediği halde mi milletvekili oldu? Aa, onu bilemem. Bu milletvekili olmasından önce mi? Önceki tabii ki, öncedir. Peki. Tabii. Geçen sene. Evet Barış e, herhalde geçen yani geçen seneden e, yani milletvekili değildi diye hatırlıyorum. Değildi gibi hatırlıyorsun. Evet. Belki de haberin yoktu. Belki çok, Yok, o, çok e, izlemedin ama Barış Atay bir politikacı. Evet. Artık ama e, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ustalar evet. ve hatta Levent Üzümcü'ye de ustalığını Tabii e, ki. iade edelim. E, onlar mecburen. Ne? Mecburen bir şeyler söylediler. Evet. Aynı yani söyleyeyim. biraz mecbur mecbur kaldılar. Evet. evet. Mecbur kaldılar. Çünkü e, bir, birileri sizi e, şey yaptıkça nasıl diyeyim e, sıkıştırdıkça artık bir yerden sonra bunu e, e, tölere edemiyor insanlar yani. Kesinlikle. Bilmiyorum. Belki de e, belki de e, e, özellikle seçilmiş. Olabilirler de. Yani bunu da bilemiyorum. Yani e... Ama ne anlıyorum? Derin düşündüğünü anlıyorum. Sığ eleştiriler yapmadığını anlıyorum. Ve e, tiyatronun yüz akı olan bu kişiler hı hı. neden böyle olmak zorunda hı hı. kalsınlar? Evet. Neden onların bu evet. o, bununla ödevlendirilsinler. Neden siyasetçiler bu konuda yetersiz kalıyor? Çünkü ee, yaptıkları daha şey siyasetten çok s- daha güçlü bir şey. Yani. E, tabii çok ki daha güçlü tabii bir şey. Ki. Yani çok çok daha güçlü bir şey. Pekala. Ee, b- b- bence b- bence çok iyi oldu. Çok çok iyi oldu. Peki e, hayattan beşinci soruyu soruyorum. 2019'daki röportajında hayatımın geri kalanında şaşırmamak <gülüyor> beni rahatsız etmesin isterdim. Bu da kurduğun ilginç cümlelerden biri. Evet İki ya. tane negatif arka arkaya. Evet. Yani insan bir dakika deyip düşünmek zorunda kalıyor. <gülüyor> Hayatımın geri kalanında şaşırmamak beni rahatsız etmesin isterim. İnsan büyüdükçe hayat sıradanlaşıyor. Şaşırmayı çok isterim ama şaşırmasam, şaşırmazsam da bu bana koymasın isterim. Diyorsun <gülüyor> <gülüyor> ve soruyorum hayat ne seni şaşırtıyor mu <gülüyor> şaşırtmıyor <gülüyor> mu hala mı şaşırtmıyor? Ay bu çok bu çok zevzekçe bir şey söylemişim ben. Hayır ya. değil. Ya. Ama sen söylemişsin. Ya. Ya. Yani ben bile anlamadım ne söylediğimi bir daha söyler misin? Yani evet ben Şimdi, gayet iyi anladım ama yani şaşırmamaktan şaşırmamaktan yani ben şaşırmak istiyorum mu demişim. Bilmiyorum. Sen şaşırmak istiyorsun. Niçin her ki her şey bu kadar alale alelade ya şu büründüğüm role bak adama kendi lafını anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> ee, ha şu şu var. Ha, evet, evet. Evet. Şimdi mesela anlatıyorsun diyorsun ki işte şurada şu olmuş ne olmuş işte e, adam e, e, bir e, şeye bir dona tecavüz etmiş şaşırmadık falan. Yani niye şaşırmıyorsun <gülüyor> kardeşim yani neden şaşırmıyorsun yani yani şaşıralım bunda şaşırmayacak mı herhalde. Hayır bu e, değildi. Bu, bu... <gülüyor> evet ya. <gülüyor> Ya ben mi ben mi çok derin anlıyorum. Hayatımın geri kalanında şaşırmamak evet. beni rahatsız etmesin ister. Yani, yani sudan mantık... süpürden bir hayat yani artık şaşırmıyorsun. Evet. Hiç hayatın hiçbir güzel sürprizi yok. Evet. Her şey aynı bildiğin işte biraz önce diziyi evet. seyreden çocukların evet. söylediği gibi iyiler iyilik yapıyor, kötüler kötülük yapıyor. Biz de burada oturuyoruz. İşte yiyoruz, içiyoruz, evet. tuvalete gidiyoruz Bu... ve buruşmayı bekliyoruz gibi bir hayattan <gülüyor> evet. söz ediyorsun herhalde. Evet. Ama diyorsun ki evet, evet. ve arkasından diyorsun ki evet. insan büyüdükçe hayat sıra anlaşıyor. Şaşırmayı çok isterim ama şaşırmazsam da bu bana koymasın isterim. Böyle ya bir laf var yani. Hem bunu yiyeyim hem sonra da bana e, bilmem ne yapmasın filan yani. Bir kere şu saçma yani. sapanmış yani. insan büyüdükçe falan bunlar çok büyük laflar ya. Bazen çok saçmalıyorum yani. Hayır saçmalamıyorsun. İyisin. Evet iyisin. Evet. Ama e, yani noktalayıcıya bas ki ben durayım. Tamam. Aslında doğru. Aslında doğru yani evet hayat beni şaşırtmıyor her şey çok sıradan bir sanatçı bir üretici olarak istediğim dünyayı farz ettiğim tahayyül ettiğim gibi görmüyorum 
e, berbat bir dünya ama istiyorum ki artık ona şaşırmamak, bu sıkıcı dünyada yaşamakta bana koymasın. Yani, Aa ne güzel olur, evet, rahat olayım yani. Evet, he, rahat evet. olayım yani. Evet, evet. pekala. Okay. E, hayattan 6. soruya geçiyorum. Tam ismin Nuri Fırat hı hı. Tanış. Nuri isminin sana veriliş hikayesini daha önce yine kendi köşende anlatmıştın. Kendini bu hikayeden dolayı hı hı. yaz çocuğu olarak hı hı. Yaz, yaz çocuğu evet. olarak tanımlıyorsun. Yani bütün kadınların Instagram'da kendini yaz kadını olarak tanımladığı bir yerde sen kendini Öyle mi? Yaz bir kadını toplumda mı? yaz kadını. Ee, evet yani... E ee, Jüpiter retrosunda hastalanıp yatağa düşen ha, e, vatandaşlarımız ha, yok mu? Ee, yaz çocuğu olarak tanımlıyorsun. Yaz çocuğu evet. nedir Replacement sence? Replacement child. Bizim e, e, e, Hasan <gülüyor> hocamın e, e, bana bir şeyidir bu. Bir hediyesidir. Bir gün e, odadan içeri girdi. Ondan sonra e, sabah e, etrafında da işte asistanları vardı. E, elinde de dosyasıyla. E, Fırat Bey bu Nuri kimdir diye sordu bana. Aa. Ben de dedim ki yani Nuri işte benim e, amcam ondan sonra nerededir kendisi diye sordu. Dedim hayatta değil Hı, dedi ondan sonra etrafındaki asistanlara döndü ve e, tipik bir e, replacement child işte falan dedi. Bir dakika bir dakika dedim neyim neyim ya, ben ne, neyim işte sonra dedi ki sakin olun işte bu e, e, sizin işte şu an burada bulunuyor olmanızın ondan sonra hatta dedi sanat sepet gibi konularla ilgileniyor olmanızın da dedi e, şeyi bu olabilir sebebi bu olabilir gibi benim bütün hani <gülüyor> o ana kadar işte ben e, e, çalarım e, oynarım yaparım ve derim falan bunları ben falan dediğim şeyi böyle 30 saniye içinde hop diye birdenbire e, ters yüz etti. E, sonra kendisiyle uzun uzun bu konuda konuştuk. Böyle bir şansım da oldu. E, yaz çocukları e, genellikle bizim gibi bizim gibi toplumlarda mesela Meksika'da orada da çok meşhur. E, e, aslında ilk bu, bu konuda tespit edilmiş, edilmiş yaz çocuğu e, bizim şey işte bizim e, e, nedir bu zaman düşer şeylerinden, resimlerinden e, bıyıklı baba. Salvador Dali. Evet, e, Salvador Dali'nin e, kardeşi aslında kendisinden büyük abisi e, ölür. E, ve e, onun ölümüyle kendi doğum arasında 9 ay 10 gün vardır yani. Hani düşünün annesi ve babası e, ölümünden sonra nasıl bir yani. Evet. Sar, e, o ilk çocuğun yasını hafifletmek için, oradaki ölümün acısını hafifletmek için bir... Çocuk yapmak gibi. Bende şöyle oluşmuş bu. E, e, bu yüzden de çok isimli olurlar. E, mesela e, Hasan hocam bu konuda e, bir takım örnekler verdi. Merak etme sen bu konuda yalnız değilsin dedi. İşte e, Nazım Hikmet mesela dedi falan. E, i̇şte böyle. Ne güzel örnek. Ya çok, <gülüyor> hani biraz beni orada. <gülüyor> biri Dali'den biri biraz, Nazım'dan geliyor. Biraz yani. yatıştırmak için tabii e, bütün bunlarda. E, e, böyle isimler konuluyor. E, ölen birine e, ailede ölmüş birine atfedilen isimler bunlar. Nuri de benim ölen vefat eden benim hiç görmediğim amcam. E, amcamın ölümünden sonra babam e, Sivas'ta e, yaşıyorlar ve babam ee, evden çıkıp yani Sivas'tan çıkıp İstanbul'a gelmeyi çok acı çekiyor bununla ilgili ee, ve evden çıkıp Sivas'a Sivas'tan İstanbul'a e, gurbete gelmeyi seçiyor. Mesela bu onun hayatı için çok şey bir nokta yani çok şimdi anlıyorum ki bunu çok önemli bir kırılma noktası. Sonra ben dünyaya geldiğimde e, bu acısını şey yapmak için hafifletmek için işte bir Nuri ölen kardeşinin ismini veriyor ama. Nuri ve Fırat ismi arasında yani dağlar kadar anlamsal olarak inanılmaz şey var. Yani Nuri ismindeki o şey sakinlik, e, sükunet ama Fırat ismindeki o delişmen hmm. ondan sonra yani işte Ferhat akan, hızla akan, engel tanımayan anlamındaki. Bu ikisi arasındaki şey çelişki e, aslında burada e, yaz çocuklarının yaşadığı bu macerada anlatılmak istenen biraz bu. Herhalde... E, ee, bu şeyin, bu e, çelişik durumun e, ben Nuri değilim, ben Fırat'ım e, şeyinin e, isyanının e, biraz da ifadesi gerçekten Hasan Hoca'nın deyimiyle bu sanat sepet işleri olabilir. Ama senin kariyerin de bunun çok güzel bir göstergesi değil mi? Yani çok iyi bir komedyen, komedi rollerinin herkesin bayıldığı aranılan adamı aynı Gücü, aynı beceriyi 
dramatik rollerde de gösteriyor. Sadece seninle olan uzun tanışıklık sürecimizde benim de hissettiğim o. Bazen hiç üzerine varılmaması gereken birazdan ağlayacakmış evet. gibi duran çocuk. Bazen de Çok aman geçti. efendim yani şehrin altını üstüne getirelim bu evet. gece çıkalım sabaha kadar diyeceğim bir adam. Enteresan bir şey söyleyeyim. Öylesin ama. Biz gelin tanış olalım mı? Oynadıktan ve bir gün şöyle oldum yani hiç ben bu böyle bir şeyi hiç kurmamıştım yani böyle bir dengeyi hiç kurmamıştım. Birden o bana dediler ki ya abi soyadın tanış diye mi gelin tanış olalım falan. Aa bir dakika dedim yani burada da bambaşka bir şey var reddediş var yani burada da şöyle bir ifade varmış. Yani bunu çok sonradan görüyorum ya yani bu benim planlayarak hesap ederek yaptığım bir şey değil. Belki işte bu bilinçaltıyla. Gelin dedi. tanış olalım Anladım. o edebiyatın en güzel Çağrı cümlesi. Evet ama ben orada da şöyle bir şey yapmışım. Yani hiçbir belki... aklına gelmedi soyadının hiç, da bu Hiç oldu. aklıma gelmedi. Bunu <gülüyor> son derece davet eden bir motto olarak evet. düşündüm. Burada da belki de yani adımın herhangi bir önemi yok. Evet. E, e, tanış olmak gibi daha yerleşik olan, daha kültürel bir şeyle benim köklerimle bir ilgisi evet. var demek istemiş evet. olabilirim. Yani bu çok ilginç. İnsan gerçekten de e, böyle şeyler e, yaptıktan sonra... Peki sen sonra... ne zaman... E... Ya bunu tabii Jekyll ve Hyde gibi sormuyorum ama <gülüyor> ne zaman Nuris'in, ne zaman Fırat'sın <gülüyor> ya bir şey da yok. düşünüyor musun hayır, bunu? Hayır hayır öyle bir şey yok. Ben şimdi görüyorum ki e, e, ben Nuri'yim de, Fırat'ım da bunlar, e, bunlar renkli şeyler, bunlar güzel şeyler yani. Hani kimseye bir zarar vermedikten sonra e, işte böyle şeyler yapmaya yaradığını görüyorum. İşte gelin evet. tanış olalım gibi evet. şeyler yapmaya yaradığını görüyorum. Evet. Evet. Bunlar nefis. Ama bunlar kurgulanarak da yapılan şeyler de değil. Değil. Hayır. Ee, bunlar olu veriyor ve sonra bunların birbiri arasındaki bağlantıyı görüyorsun. Bu bu çok heyecan verici bir şey ya. Ya evet. bu iyi ki bunu e, yapıyoruz dedirten bir şey yani. Pekala kısa ben... reklam arası. <gülüyor> Evet Fırat Tanış'la devam ediyoruz. Hayattan son soruyu soruyorum. Bir röportajında ben çok düzenli yaşayan biriyim. İşim olsun olmasın sabah 6.30'da kalkarım. Hı hı. Eğer gün içinde setim yoksa ki bazen set geç vakitlere kadar sürebiliyor. Mümkün olduğunca erken yatarım. Düzenli biriyimdir. Düzenli olmayı da seviyorum demişsin. Hı hı. Şimdi soruyorum. Sıkıcı biri misin sen? Hayır değilim. E bu ne abi? <gülüyor> Hayır sana göre. E, sen çünkü sabah erken kalkmakla ilgili <gülüyor> sıkıntıları olan bir insansın. Biliyorum sıkıcı birisi değilim yani. E, hiç öyle değilim ama bu... E... Ben yalan söylediğini düşünüyorum. Hayır, hayır. Yalan söylüyorsun. Hayır doğruyu söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Yani sabah e, <gülüyor> altı buçukta kalkıp ne yaptığını biraz ana maddelerle anlatır mısın? Hocam? Tabii anlatabilirim. Altı, altı buçukta, buçukta altı buçukta altı buçuk değil e, bu bu evet. buradaki ideal e, zaman güneş güneş doğmadan yaklaşık bir yarım saat önce uyanmaktır. Yani e, bur, buradaki şey o e, günü e, beş e, parçaya bölmek. E, bu bütün bunlar beni depresyondan e, uzak tutan şeyler. Ee, bu aslında 10 yıl önce yani klinikten önce olsaydı beni eldivenle e, tutmazdın yani o, o, bunu tam 180 derece bambaşka yani sabah altı buçuk mu ben daha yeni yatıyorum abi diye bakabilirdin bu e, bu disiplin bana e, e, tedaviden sonraki e, şey bir yani ben de benim klinik tecrübemden sonra <gülüyor> buraya gelecek hayır değil ama <gülüyor> yani bu güneş ışığı ile ilgili bir şey e, güneş ışığı insanı depresyondan e, uzak tutan bir şey daha doğrusu beni uzak tutan bir şey ben biraz e, öyle çalışan kendimi e, daha eskiden öyle değil de ama şimdi böyle çalıştıran biri haline dönüştürdüm bu 10 yıldır böyle Kendimi tutamadan soruyorum. Tabii yani ki. her ne şeyin tamam yani? da gün ışığın mı eksik kaldı? Yani, yani, yani sabahki gün ışığın mı eksik kaldı? Yani, yani 11'den sonrası yani. ve hava, hava kararıncaya kadarki gün ışığın herkes gibi aldın da evet. e, sabah gün doğmadan e, kalkıp da iyi günün çok ilk güzel ışığı... saatler onlar. Yani nefis saatler. Daha doğrusu o saatte uyanmak. Çok güzel. Uya, yani o saatte uyuyor olsan da aslında güzel saatlerdi. Yani işte kuşlar ötüyor etrafta doğa kendine geliyor. Yani bu saatte yani bu saatte... Bu tanık... nerede ötüyor bu kuşlar? Ee, yani işte her yerde ötüyor aslında. 
Yani tabii ki, şehirde yani, bile olsa aslında duyuyorsunuz o sesi. Ötüyor, evet. ee, şey değil. <gülüyor> ya, günün o saatleri aslında o saatte uyusan da iyi. Ama ben o saatte uyanmayı tercih ediyorum. Bazen işte Twitter'da günaydın falan yazıyorum. Mesela bir, diyorlar ki bana abi uyumadın mı? Hayır uyandım yani. Gerçekten uyandım yani ben. Ya, yeni uyandım. Ne e peki ama o saatte kalkıp e, ağlarını toplayıp balığa <gülüyor> çıkmıyorsun ki o saatte kalkıp ne yapıyorsun? O ben saatte merak... ben e, genellikle işte resim gibi işleri ha, o evet. saatlerde yapıyorum. Resim e, o saatte yapılıyor. Evet e, e, bir şey çalışmam gerekiyorsa o saatte yapıyorum yani. Sonra tekrar yattığına eminim. Hayır uyumuyorum. Erken uyuyorum çünkü sonra. Bir dakika ama birçok sanatçının e, ritüelinde bu vardır alışkanlıktır yani. Ee, gün doğarken kalkıp ya da geceye bir ara verip hı hı. diyelim ki 5'te kalkıp sonra 9'da tekrar yatarlar. Çünkü o e, e, biyolojik olarak e, beyin fonksiyonlarının çok yüksekte olduğu e, ve yaratımın çok yüksekte Sabah. Evet, evet ifade olacağı çok. saatlerdir. Evet. Yani adam gece 2'de yatsa da 5'te e, kalkıp. Hmm. 9'da tekrar uyuyor. Neden uyuyor onlar? Yani ben o sanatçılardan söz etmek gerekirse kendimi de o gruba koyayım. Yüksek gruba değil de herhangi bir gruba. Çünkü bizim sabah 6.30'da kalkarak yapacağımız hiçbir şey yok. <gülüyor> Halbuki işte... Yok çünkü evet. oyunlar gece 9'da başlıyor. Ya evet. evet. Öyle bir öyle bir şey var. Yani... Toplantılar hiçbir evet. sanatçı birbiriyle öğlen de öğleden sonra 14'ten önce... Buluşamıyor. Evet. Provalar e, 12'den önce yapılamıyor. Özellikle set, oyun gibi böyle yüksek adrenalin gerektiren e, durumlardan evet. sonra eve gidip sakinleşmek bunlar çok zaman alan şeyler. Benim için de öyle. Yani e, ama e, bunu... E, evet bir adrenalin var. Var tabii. Bunu hal yoluna koyabilmek için de spor diye bir şey var diyor. <gülüyor> hani gayet. E, çünkü... Allah'ım nasıl bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Sporda mı yapıyorsun yani? Ya, evet yapıyorum. Bir <gülüyor> bir şey yoksa. Ya bu, bunlar Ve işte... bütün bunların üzerine sıkıcı biri olmadığını mı söylüyorsun? E, sıkıcı biri değilim. Hayır. Bence de değilsin. Hayır son derece sıkıcı olmamayı düşünüyorum. Yani olmadığımı ümit ediyorum yani. Umarım sıkıcı değilimdir. Sıkıcı hiç... da yapacak hiçbir şey yok. Ama bence konuda. işte bu e, hiçbir şekilde e, sanatçılara çoğunlukla ait olan profesyonel deformasyondan uzaksın o zaman. E, e çünkü yani bu... komik adam sabahtan akşama kadar komiktir profesyonel deformasyonundan ha, uzaksın. Hayır çünkü bu bir maraton ya ben kısa yani mesafede... Yani sen sahnede kom komiksin ya da sahnede dramatiksin. Evet yani evet. bunun dışında benim e, yani bu, bu benim bütün malzemem bu sermayem bu yani. Hani bütün malzemem işte Nuri mi Fırat mı yani hani... Oralara kadar e, <gülüyor> bir sermaye. Ben bunu e, uzun süre tutmak zorundayım. Life is life mi diyor işte ya. Evet, evet. Yani bence e, e, ya kaliteli yaşamak diyeyim, sağlıklı yaşamak bu benim için çok önemli. Çok önemli. E, çünkü e, bu, bu, bu, bu sanatı e, uzun süre yapmak istiyorum yani. Kesinlikle. Pekala. Yani aslında çok tatmin olmuş değilim sonra gün içinde neler yaptığınla ilgili. Kaçta uyuyorum diyorsun peki ee, sonra? E, eğer şey bir koşul yoksa. E, ya oyun yoksa. Evet e, öyle bir koşul. Aslında ipucu şeyimi söyleyeyim mi? Açık ve net söyleyeyim mi? Nasıl bu kadar sıkıcı bir hayata bir de ipucu mu vereceksin? Hayır hayır bana? yani evet. aslında itiraf edeceğim. Bir şeyi itiraf etmek istiyorum. <gülüyor> e, tabii ki e, ez, ezan saatlerine göre aslında bir e, ayarlama yaptım. Çünkü e, ezan saatleri e, güneş ışığının... E, e, evet. Evet yani en e, doğru şekilde... E, değerlendirildiği saatler. E, yatsıdan yani en son okunan ezandan yaklaşık maksimum bir buçuk saat sonra uyumuş olmak istiyorum. Bu, bu önemli bir şey. Çünkü sonra sekiz saat uyumam lazım. E, çünkü sekiz saat uyumazsam e, sıkıntı oluyor bende. Bizde aslında çok e, şey bir durum var. Sağlıklı bir hadise var. Onu da söyleyeyim. Buna halt etmek deniyor. Yani e, e, hangry He, <gülüyor> angry, loneliness ve tired. Biz bu dördünü dengelemek durumundayız. Yani angry, açlık. Angry, öfke. E, loneliness, yani yalnızlık ve tired, yorgunluk. E, eğer ben bunlardan bir tanesinde, bu zincirden herhangi bir tanesinde bir sıkıntı yaratırsam, bu benim depresyona girmeme sebep olabilir. Depresyon bende içmeyi tetikleyebilir. O yüzden... Ben e, e, böyle bir hayat kurdum ve bu, bunun üstüne ve bunun çok büyük nimetini görüyorum. Yani bu, bunun büyük yararını görüyorum. Yani bütün bunlar olmasaydı e, gerçekten de e, işte 
ve böyle bir dünya tatlısı eşim olmaz, dünya tatlısı bir çocuğum olmaz, bir evim olmaz. Yani hani kendimi böyle bir yere ait hissetmeyi de seviyorum. Sevdiğimi gördüm yani. Peki birçok sanatçı ile ilgili benzer durumlar vardır özellikle alkolle ilişkilerinde. Hı -hı. Bir kere onu severler. Hı -hı. Bazıları da kimi argümanlar ileri sürerler. Yani bu olmadan dünyaya tahammül edemiyorum, insanlara tahammül edemiyorum, geçen zamana tahammül edemiyorum gibilerden. Ama kendilerini öyle bir sürecin içine sokarlar ki ya hep ya hiçle Hı -hı. sona erer bu. Yani ya hep ve sağlıksız ve intihara giden bir süreç ya da hiç. Hı hı. Hiçte de belki bir özlem yahu arada sırada hı. pek de makul olmaz mı gibi düşünebilir insan. Burada bir makul makul bir şey yok sende anladığım kadarıyla. Bir şey makul olmuyor. Hayır olamaz. Ben e, e, o şeyde değilim. O seviyede değilim. Yani bu nasıl e, bir şeker hastası ee, nasıl makul bir, bir şeker düzeyi olamaz. <gülüyor> Mak Bravo, makul bravo. bir şeker düzeyi olamazsa Bravo. ya da Çok bir kalp hastasının nasıl makul bir e, işte oradaki makul değer kalp krizi. <gülüyor> olamazsa benim için de bu böyle söz konusu değil. Yani öyle. Pekala. <gülüyor> Soranlara da şöyle söylüyorum. Çok, çok hoş. Bu samimi cevap. Estağfurullah. Hoş. İşte bazen insanlar hani bu tuhaf geliyor insanlara. Hiç mi içmiyorsun? Neden içmiyorsun gibi. Hani burada hoş bir şey buldum ya da ben gülüyorum buna bilmiyorum. Hmm. Ee, i̇nşallah hep beraber güleriz. Ben içince herkes sapıtıyor o yüzden içmiyorum diyorum. Güzel. Güzel. Çok hoş. anlamlı. <gülüyor> evet bence de. Peki Rusları ne yapacağız? Çirkin kadın yoktur. <gülüyor> az vodka <gülüyor> vardır. <gülüyor> Ay bilemem. Evet. Peki. Ama güzel bir kadınla evli olduğun için zaten böyle evet. bir problemin yok. Pekala. Ee, i̇ş hayatından ikinci soruyla devam ediyorum. Oyunculuğunun yanında yıllardır müzikle uğraşıyorsun. Albümün var, mor rüyalar, yönettiğin bir filmin var. Karınca kapana ayrıca resim yapıyorsun. Tüm bu alanlarda profesyonel olarak üretimde bulunuyorsun. Şimdi soruyorum. Gerçekten çok mu yeteneklisin? Ee, e... Ki bence öyle. Te Ama sence? Teşekkür ederim. Ben, bu yetenek konusu benim her zaman böyle bir e, şey olmuştur bende. Bir sıkıntı yaratmıştır. Çünkü yetenek e, bir şeydir yani. E, bir, bizdeki şey bir gelenekten geldiğini hep düşünmüşümdür. Gökten inen. Hı. Yani e, e, onu ortaya koymak için kişinin özel bir çaba sarf etmesini gerektirmeyen. Niye? Çünkü yeteneklisin. Ya arkadaş çalışkanım da ben. Yani e, hatta daha çok çalışkanım. Çünkü yetenekli olmak e, eğer kişi bunun farkında ve bilincindeyse ve buraya çok fazla kaptırdıysa kendisini büyük bir tehlike. Yani çünkü o zaman çalışmasına gerek olmadığı gibi bir yanılsamaya girebilir. Yani bu, bu, bu şey bu büyük bir tuzak, büyük handikap. E, ama benim bütün bunları yaparken ki amacım biraz hepsini birbirine katmak. Yani e, bugün bir şey paylaştım story'de de o da çok kendi halinden e, şey oldu, gelişiverdi. Danimarkalı bir ressamın inanılmaz resimleri var. Yani adam e, öyle e, ışık, öyle mekan tasarımları o kadar her şey o kadar hoş ki, o kadar sıcak, samimi, sahici ki ben öyle oyunculuk yapmak istiyorum mesela. Yani eğer ne olabilse yani nasıl bir oyunculuk işte öyle yani. Mesela Rahmaninov'un ikinci konçertosu var. O kadar güzel ki keşke öyle resim yapabilsem. Yani e, bunlar aslında bu farklı disiplinler e, e, bir tür zeka. Yani ne demek istiyorum? E, nasıl e, tekerleği yapmak için <gülüyor> e, sadece bir taşı bulmanız yetmiyor. O taşı da yontacak başka bir e, disiplini de ortaya koymanız gerekiyor. Zeka böyle kompleks bir şey. Kompleks bir yap yapı. E, o yüzden de eğer oyunculuk yapıyorsa eğer bunu ben e, müzikten, resimden, bambaşka disiplinlerden ayıramam. Çünkü nasıl yani oyunculuk eğer bir tekerleğin icat edilmesi gibi bir şeyse hani bunu yontmam için başka disiplinlere de ihtiyacım var. Yoksa gerisi Çok doğru. daha güzel olur yani hiçbir işe yaramaz. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bence cümlenin hep yarısı söylene gelmiş. Yetenekliler başarılı olur. Hayır. Çok fazla çalışanlar evet. arasında yetenekliler başarılı olur. Evet. Yarısı değil. Ama tabii ki e, lümpenliğin ee, başarı olarak ve aleladeliğe övgünün başarılı olduğu bir ülkede tabii ki e, beğeni kıstası 
Bak şunu da hiç çalışmadan yaptı. Bak bunu da Öyle hiç şey okula yok. gitmeden yaptı. Öyle bir şey yok. Bak kör cahildi ama şunu Mümkün yapabildi yok. gibi şeyler. İmkansız bunlar hat. bunlar tabii bu mucizevi e, sanatçılar, mucize, mucizevi <gülüyor> üretimler tabii ki var. İşte o yüzden sanat tarihi, müzik tarihi, resim tarihi, şu tarihi, bu tarihi çok eğlenceli. Ama aslında çok çalışanlar... Çok. Arasında evet. yeteneklerin evet. başarılı olduğunu Yetenek görüyoruz. şu işe yarıyor olabilir. Oradaki zahmetli süreyi, oradaki e, e, çalışma e, me, mesaiyi daha e, insanın tolere etmesine sebep oluyor olabilir. Evet. Ayrıca yetenek, e, mesela yetenek sınavlarını sanat e, bir sanatla uğraşmak için, sanatın herhangi bir disipliniyle uğraşmak için yeteneğin ön koşul olarak ortaya koyulmasını da toplumsal olarak tehlikeli buluyorum yani. Çünkü o zaman insanlar ben yeteneksizim deyip yani resim yapma keyfinden ya da şarkı söyleme keyfinden ya da yani oyun oynama keyfinden şey olabilirler, mahrum kalabilirler. Halbuki neden böyle olsun? Bir motto vardı bizim sanat hareketi diye işte lise tayfasıyla <gülüyor> diyeyim işte 15-16 yaş tayfasıyla ortaya çıkan aslında hepiniz sanatçısınız ama bu sizden saklanıyor. Yani bu, bu e, burada aslında her şey çok net. E, kimseden yetenekli olması, kimseden muhteşem şeyler ortaya çıkartması beklenmiyor yani. Pekala kısa reklam arası vereceğiz. Reklam <gülüyor> arasından dönüşte işle ilgili ve e, izleyicilerimizde çok ilgilendirecek olan ardı ardına sorular yönelteceğim sevgili evet. Fırat Tanışak. Tamam. Kısa reklam arası. Hanımlar beyler nokta Fırat Tanış'la devam ediyor. İş hayatından dördüncü soruyla devam ediyorum. İstanbullu gelin dizisinde oynadığın karakter bir kötü adamdı. Ve sen bu kötü adamı insanlara sevdirdin. Özellikle dizideki terapi sahnelerinde adeta bir oyunculuk dersi yorumları yapıldı. Dizinin başarısının sebebi sence neydi? Türkiye'deki alaylı dizi başrolleri hakkında düşüncen ne? Müzisyen olarak tanıdığımız Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz'le çalışmalarından memnun musun? Ve soruyorum, Türk dizilerini nasıl buluyorsun? Aslında az önce bu, bu konuda genel bir şey söyledim. Yani nasıl buluyorum? Çok şok, şok, şok, şok, şok buluyorum. Yani böyle içinde genellikle yani... Vay be bu adam bunu mu yapacaktı? Vay bu, bu yani böyle bir sürekli bir e, şey e, bir şaşırma sürekli bir e, işte dediğim gibi. Evet. Bunu az önce konuştuk. Ee, Masum Kırmızı Gül ve Özcan Deniz ha, gibi şöyle, şöyle e, müzik dünyasından e, buraya gelmiş bence insanlar. Hiç, e, bence hiçbir sakıncası yok. E, çünkü e, kamera bir kurgu şey makinesi yani burada bir insanın hatta oyuncu olmasına bile gerek olmayabilir bu örneği çok veriyorum bunu sakın lütfen bu izleyen vesaire varsa bunu da özellikle altını çizmek isterim hani kim ya böyle bir şey benzetme yapmıyorum bunu tamamıyla sinematografik bir şey Jean Jacques Anouilh'in müthiş filmleri var mesela bir tanesi ayı filmlerinden bir sevgi filmi ve filmde bir ayı başrolde. Yani kamera tamamıyla bir kurgu işi. Sizin oradan nasıl baktığınız dönen, duran e, kişiler e, bütün bunlar. O yüzden de e, özellikle kamera için e, belki hatta oyuncu olmamasının bile çok daha büyük avantajları olabilir diye düşünüyorum. Burada tamamıyla e, oyuncuyu nasıl manipüle ettiğinizle ilgili bir durum söz konusu. Mesela Karınca Kapanı filminde e, bir sahnesinde ilk sahnesinde filmin e, dirsekten yukarıya doğru bir karıncanın çıkması gerekiyordu. <gülüyor> Ondan sonra ve karınca e, çocuğun parmağının iki parmağın ucunda duracak. Ondan sonra ve onu alıp e, su dolu bir kavanozun içine atacak. Karıncayı nasıl buradan ben yürütebilirim? Gibi bir soru vardı ve bu ya, birden uf, cevabı bende büyük ufuk açtı. Ee, karıncaya şekerli sudan bir yol yapıyorsunuz ve karınca bunun üstünde yürüyor. Yani yönetmenle oyuncu arasındaki ilişki ya da insan oyuncusu ile arasındaki ilişki çünkü oyuncu illa insan olmak zorunda da değil. Aslında yönetmen de oyuncularına şekerli sudan bir yol yapıyor. Aynen yaptığı zaten tamamıyla bu. Yani o su ne kadar tatlıysa o su ne kadar doğru miktardaysa doğru yerden e, gidiyorsa e, o kişinin insanın da 
eğer iradesi varsa yani akli bir iradesi varsa e, e, yapması gereken tek şey var. O şekerli suyun peşinden gitmek. Ama senin dışında hiçbir oyuncu bu tanımı kabul etmez. Aksine ısrarla karşı çıkar. Ne, ne yani bana şeker sudan bir yol mu yapılıyor? Ben evet, de karınca öyle mıyım yapılıyor. derler. Aynen öyle Yönetmenler yapılıyor. dışında oyuncular yani bunu, bunu kabul etmez. Yani bunu film çeken biri... Yönetmenlik bir, yapmış biri olarak. Biri olarak söylüyorum. Aynen öyledir. Yani e, <gülüyor> zaten e, siz o kasta çok e, şey olduğunuz için, uygun olduğunuz için oradasınızdır. Ya da şöyle söyleyeyim yani e, siz mesela... E, e, yani oyunculara karınca ya da ayı dememek için tutuyor muyuz kendimizi? E, <gülüyor> yani aslında şöyle diyeyim. E, entelektüel e, fikir oyunculuk için çok işe yaramaz. Tam bunu söylemek istiyorum. Ama yani, entelektüel olanın ayı olması gerekmiyor. O ayının görünümü olması gerekiyor. Anuyun filmlerinde evet. zaten e, ayı entelektüel görünebiliyor. Bir ayı insandan çok daha zeki ve bilgili bizim de görünebiliyor. izleyici için öyle. Evet. E, halbuki orada... Onun durumu entelektüel. E, o yönet... o Düşünsene filmin... film entelektüel. Ayı e, o evet, filmde ya, oynuyor. O filmin tamamı öyle. Evet. Ama yani şeyle ilgilenmez e, kameranın e, kurgusal dünyası. Sizin e, işte atıyorum o sevgilinizden ayrılmışsınızdır. Bankta üzgünsünüzdür ve işte ağlıyorsunuzdur, içiyorsunuzdur falan. Siz isterseniz buna 20 e, gün çalışın yani bu sahneye. Yönetmen orada <gülüyor> bir cimiciple gün batımına keser ve yani <gülüyor> hiçbir önemi yok sizin yaptığınız şey. O nedenle de sanat dünyasında geçmişten bugüne kadar tiyatro bütün oyuncuların test edildiği mihenk taşı değil midir? Yani sen adamın evet. oyunculuğuna evet. ayı gibi oynuyorsun dersin ve hayır öyle değilim ben aslında çok entelektüelim diyen çok sinema oyuncusu olmuştur. Bütün dünyada hem de ülkemizde Halbuki ve on, onları, olan... da, onları da o zaman gerçek oyuncular eğitim görmüş oyuncular onları da... E, Sahneye davet ederler. Gel aynı şeyi sahnede kıvır da görelim. Çünkü diye. önemli olan içgüdüdür yani. Bir oy oyuncu evet. için önemli Ama olan içgüdüdür. Yani o hayvansı şeydir da. önemli olan. Evet. Yani ayı olmak bence tam tersine ne güzel makbul bir şey yani. Ne olmak. Devam <gülüyor> ediyorum. Bir dönem dizi oyunculuğunu bıraktığını açıkladım. Bundan sonra artık sinemada, tiyatroda, müzikte, resimde buluşuruz dedin. Hatta neler neler dedin. Ancak sonrasında <gülüyor> televizyona geri evet. dönüş yaptın. Evet. Ve yine dizilerde rol aldın. Evet. Bu... O dönemde yapılmış olan açıklama hı hı. duygusal bir açıklama mıydı? Evet duygusal. Kızgınlıkla yapılmış bir açıklama mıydı? Soru tınk gelmedi. Ee, Geldi farz ediyoruz. Hayır geliyor şimdi. Ha. Soruyorum. Neden televizyona geri döndün? E, e, e, hata yapmışım. Yani, Şu anda onu hata olarak mı görüyorsun? Evet hata olarak görüyorum. Çünkü e, o günden bugüne be... oynadığın işlere hep hata demiş oluyorsun o zaman. Yok hayır öyle değil. Şu, o açıklamayı yaparak o mı hata açıklamayı yap yapmak tamamen duygusal bir şeymiş. Yani e, e, benim... Değiştiremeyeceğim Gezi şeyler Gezi olayları var. sonrasıydı. Evet, değiştiremeyeceğim şeyler var. Ve o dönemde var, medyanın yani. rolüyle ilgili evet. ki ben, ben de çok benzeri açıklamalar yaptım. Evet. Aslında medya hep şef, şeffaf olmalıydı. Şeffaf olduğu e, halde, şeffaf olduğu halde insanların zaten bildikleri, haber aldıkları medya dışındaki vasıtalara Hı -hı. yani Hı -hı. sosyal medyaya Hı -hı. başvurmalarına gerek kalmayacak bir şekilde Hı -hı. şeffaf olabilseydi Hı -hı. medya Hı -hı. gezi olaylarında o zaman insanlar Twitter yoluyla ya da e, başka e, sosyal medya hesaplarıyla e, manipüle edilmeyeceklerdi, Hı -hı. provoke edilmeyecekti. Hı -hı. Medya ödevini yaparsa Hı -hı. o ülkede kötü güçlerin, her kimse o kötü güçler, iktidarın da kötü güçler olarak tanımladığı tırnak içinde Hı -hı. güçlerden söz ediyoruz, onlar... E, halkı manipüle edemez, provoke edemez, hı hı. istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmaz. Sen de aynı e, niyetle herhalde söyledin. Aynen bu niyetle söyledim. Madem ödevinizi yapmıyorsunuz ben de artık dizilerinizde oynamak <gülüyor> istemiyorum. Yani. E, ve yani e, sonra. E, sonra. <gülüyor> Hiçbir şey. E. Yani e, Onun için de diyorum e, ki e, benim değiştiremeyeceğim şeyler var. Evet. Yani e, bunu kabul etmek ve... <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Altıncı soru iş hayatından. Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da Hı. filminde rol aldın. Hı. Filmin ve çok başarılıydın. Ve filmin kandaki gösterimine ve diğer gösterimlerine katılmadın. Hı. Filmde yaşanan ses sorunları üzerine dublaja çağrıldın fakat gitmediğin konuşuldu. Hı. Filmde seni başka seslendirdi. Bu bilgi Hı. filmin Kurgu Günlüğü kitabında da Hı. paylaşıldı. Soruyorum neden dublaja gitmedin? Klinikteydim. <gülüyor> Bunu beklemiyordum. Evet. Yani, yani hiç bu, kimse beklemiyordu. Bu kurgu günlüğüne yazılacak bir şey mi? Bravo. Yani bence bu kıyıcılık. Çok doğru. 
Nokta. Yani aslında filmle bir problemin yok. Ne münasebet? Rolünle bir problemin Hayır, yok. Tam tersine Sette yani. ortaya çıkan ses problemleriyle bir problemin yok. Be, be, be, benim e, yani o ses problemine yol açması gerek... Yani yol açan şey ben değilim, kişi ben değilim. Çok teşekkür ederim bu açıklama ben için. Ben teşekkür ederim. İyi ki programa gelmişsin. İyi ki davet Çoğumuz olsun. başka türlü sanıyorduk. Bir röportajında festivaller konusunda ne düşünüyorsunuz sorusuna kahrolsun festivaller. Ben de ödül aldım. Evet ama ben kapılarında yatmadım ya bu adamların bana ödül versinler diye of. şeklinde cevap verdin. Türkiye'deki sinema, tiyatro, televizyon ödül törenleri hakkında ne düşünüyorsun? Aldığı ödülü hak etmeyenler kapılarda yatanlar mı var? <gülüyor> Soruyorum. Ha, hadi bakalım. Sektördekilerle aran nasıl? İyi ee, mi? Yani <gülüyor> sektördekilerle aran nasıl? İyi mi? Yani şöyle bir şey var. Şöyle gördüm ki yani kimseyle aramın da iyi olmasına gerek yani herkesle aramın iyi olması gibi bir şart olmadığını gördüm hayatımda. Yani böyle bir böyle bir zorunluluğum yok. Çünkü çünkü şeye çok açık, mobbinge çok açık bir alandayız. Herkes birbirinin arkasından inanılmaz faldır faldır konuşur vesaire vesaire. Yani bir bir, bir taraftan baktığım zaman da yani kendi tarafından baktığım zaman da şöyle görüyorum. Ee, mesela demek ki diyorum insanlar arkasından gıybet yapan kişiler e, böyle noktalara getiriliyor. Ya böyle bakmak da mümkün. E, sektörle aram e, iyi ya işte ödemelerini yapsınlar. E, başka ne olabilir yani? Hepimiz onu bekliyoruz. Hepimiz evet, ödeme bekliyoruz. Yani, evet. e, çalışma koşulları e, iyileşsin. E, ondan sonra işte insanlar... Ee, insan üstü saatlerde çalışmasınlar. Yani gibi Ama çok... özellikle pandemi döneminde evet. ve e, tabii ki birçok anlaşmazlık söz konusu pandemi döneminde evet. ve ödemeler konusunda da herkes hem pandemiden dolayı hem de e, kimileri de bunu fırsat bildiği için sanat dünyasında, medya dünyasında birçok ödeme yapılmıyor. Ama burada bu ödemeleri almak için de aslında ödeme yapacak olanlarla iyi geçinmek gerekmiyor mu? Ödeme yapanlarla her zaman iyi geçinmek gerekiyor. Hayır özellikle pandemi döneminde. <gülüyor> ee, yani bilemiyorum. Bu, çünkü pandemi İcra aslında... İcra davaları açısından soruyorum. E, mücbir sebep değil mi pandemi? Pandemi mücbir de, sebep. E, o zaman sözleşme Ama zavallı nefesi... sanatçılar ödemelerini almasınlar mı? E, alsınlar tabii ki de alsınlar yani. Evet. Elbette ki alsınlar. Tabii ki de alsınlar ama hepsinden önemlisi ölmesinler. Yani sağlıklı e, hastalanmasınlar bir, bir şey bulaşmasın. E, Allah'tan ödemelerini günü gününe yapan bir kanalda çalışıyorum da böyle. Aa, anladım yok. peki okey. Ama muhabbet. sanatçıların ve medya insanlarının nasıl şartlarda çalıştığını çok iyi biliyorum. Evet. Pekala. Ee, ayrıldığın bir diziden sonra Hı. yapımla ilgili açıklamalarda bulundum ve rahatsızlıklarını dile getirdin. Geçmişte de ikinci el kısa filmler festivali yöneticileriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştun. Hı -hı. Seninle ilgili set ortamında zorluklar çıkardığın söylentileri de oldu. Seninle çalışmak zor mu? Şimdi soruyorum. Huysuz musun? E, huysuz olduğum noktalar var. Koşullar var tabii ki. Bir de huylu mu olacaktı? E, e, yani huylu olduğum noktalar da var. Niye huylu olsun ki bir sanatçı? Ee, bilemiyorum. Ben çözüm ortağıyımdır ilk önce. Yani e, çalıştığım insanların çözüm ortağıyımdır. Ama beni en çok e, şey yapan durum, e, en çok e, böyle kaşıyan, şalteri attır, attıran e, şey e, değersizlik hissidir yani. Bu hani, çok doğru. Bu, bu bende çok, e, beni çok şey yapıyor. İyi huylu çocuklardan büyük sanatçılar çıkmıyor. E, bilemiyorum. <gülüyor> yani evet. Öyledir. Ama yani burada şey Hatta büyük sanatçıların mı? iyi huylu çocukları olursa onlara da herhalde sıçrayarak geçiyor. Belki onun çocuğunda olur. Yani sanatçı büyük babalar var böyle. Yani geçimlilik. Geçimlilik kötü bir şey. Evet yani geçimlilik bir yerden sonra şey. E, Ruhunda çünkü evet, e, muhaliflik var. E, yani geçimlilik bir yerden sonra e, sıkıntılı bir şey. E, ge, ge... Ve bunları bize sabah 6.30'da kalkan e, bir adam anlatıyor. Setlerde ya da tiyatroda yaşanan olumsuzluklarla ilgili konuşan rahatsızlığını dile getiren oyuncularla ilgili arıza problemli gibi yakıştırmalar yapılıyor. Hı -hı. <gülüyor> Zaten başka çareleri yok. E, evet. Sen yaşanan olumsuzluklara sesini çıkaran bir sanatçısın. Çalışma hayatında yapımcı ve yönetmenler tarafından sevilen biri misin sence? Yaptığın açıklamalar nedeniyle insanlarla aranın bozulması seni etkiliyor mu? Nasıl etkiliyor? Ve soruyorum şimdi neden ses çıkarıyorsun? E çünkü e, e, e, yapım bu. <gülüyor> Öyle diyeyim. 
Yani buyum ben. Hani bunun ötesinde gerisinde ben... Çok doğru cevap. Çok doğru cevap. Sadece kesmemin nedeni e, diğer soruları da yöneltebilmemiş ama buyum ben kadar güzel bir cevap olamaz zaten. <gülüyor> 10. soruyu soruyorum. Gonca Vuslateri ile 2019'da <gülüyor> oynadığınız erkek arkadaşım bir feminist oyunu çok kısa bir süre sahne aldı. Ve şu anda internet evet. aramalarında da tiyatronun talebiyle. Evet. Bu oyuna dair bilgilere erişim kapatılmış durumda. Tiyatrolar.com.tr evet. Bu iş için senin başarısız bir işin miydi? Ve hiç keşke yapmasaydım Hadi. dediğin oldu mu? Ve soruyorum şimdi. Başarısız bir işin var mı? Ee, e, e, vardır tabii. Yani... Şu anlamda vardır. Mesela ya buna da şu başarısız demek de çok e, şey değil. Ya başarı nedir? Bu, bu, bu asıl e, buradaki soru bu yani. Hani e, bu tiyatrolar.com'daki e, durum aslında biraz benim talebimle oldu. Çünkü oradaki durum şu: e, bir e, site, e, bir portal e, tiyatrolar.com ve içinde bir rate var. E, yani bir oylama sistemi var ve bu oylama sistemi e, e, siteye giren e, şeyi izleyiciyi potansiyel izleyiciyi bir e, şeye doğru yönlendiriyor yani bir oyunu seçmesi ya da seçmemesi konusunda yönlendiriyor fakat e bu aslında senin puanını düşürecek diğer oyunlarına ilgili olarak evet fakat aslında doğru bir algoritma olabilir e, fakat ama başa kaza gelmediyse doğru olabilir hayır e, fakat şunun bir garantisi yok ki buradaki sizi oylayan kişilerin e, değil aslında mi? yine vasatın yüceltilmesi anlamına mı geliyor hayır başka bir ee, başka bir yani burada bir istismar söz konusu olabilir demek hmm. istiyorum. Yani biz o zaman 50 kişi bir araya gelelim ve diyelim ki Okan Bayülgen'in oyunu evet Saliyeri Mozart çok kötü bir oyundu abi fit fit fit fit diye oraya rehleyelim, oylayalım bunu ve insanlar onun oyununu izlemesinler yani. Hani bu, bu... belki böyle kullanılıyor kullanılıyor da olabilir. Tiyatrolar.com i̇şte, iyi bir site. Hakikaten bu konuda e, uyarmak gerekiyor. Ben onları. bu konuda böyle bir tespitte bulundum. Güzel. Ee, zaten burada bulunmamayı istememin Sebebi de buydu. Güzel. Ee, Aslında böyle bu, bu konuda uyarmak da gerekiyor. E, uyardım da. Yani, Öyle mi? Evet. Dedim ki yani bu bence burada bir istismar. Aslında tiyatrolar.com'un da yaptığı <gülüyor> aslında şu anda herkesin diline pelesenk olmuş ve e, her gün abone sayısı artan hmm. Netflix'in de yaptığı şey bu değil mi? Öyle mi? E, e, Netflix de böyle mi çalışıyor? E, Netflix de böyle çalışıyor. Hmm. Böyle bir <gülüyor> algoritmayla çalışıyor. YouTube da böyle bir algoritmayla çalışıyor. Yani gittikçe... Diyelim ki çok sofistike şeyler arıyorsun, çok kültürlü, çok hoş ve bilgisini, görgüsünü geliştirmek isteyen bir insansın ve YouTube'dasın ya da Netflix'te bir şeyler izliyorsun. Ve aslında e, öyle bir aptal algoritmayla seni öylesine bir sıradanlığa mahkum ediliyor, evet. e, ediyorlar ki evet. ve Netflix'in şu andaki e, Türkiye ilk onu e, Türk e, televizyonlarının ilk onuna çok benziyor. Yani ben e, eğer Netflix... Ben abone olduğumda Türkiye ilk onunu bana gösterseydi ben bu geri zekalı e, işlerin seyredildiği e, ortamda olmak ve bir şey seyretmek istemiyorum İstemiyor. deyip abone olmazdım. Olmaz Çünkü ya seks var ya çirkin e, macera var e, ya aptallık var vesaire ilk on böyle geçiyor ama Netflix'te bizzat Netflix'in e, ürettiği hı hı. Pro, prodüksiyonunu yaptığı çok iyi işler var ve e, şu anda... Aslında yıllar yılı e, büyük televizyonlar, ulusal kanallar ailenizin televizyonuyuz diye bağırıp çağırdılar. Ölçüm sistemi çok aptalca. Hı hı. Hala anneanne, dede, torun, e, anne, baba e, ve halanın aynı odada aynı tüplü televizyona baktığı gibi bir yanılgı içerisinde ve bütün hı hı. reyting ve reklam pastası böyle paylaşılıyor. Ve ailenin televizyonu artık Netflix benzeri platformlar oldu. Evet. Yani çocuk orada kendi işlerini seyrediyor. Anne, baba ayrı ayrı. Evet. Hem kişiselleştirilmiş hem bütün aileye hitap eden platformlar. Böyle platformlar var. Blue TV böyle bir platform. Puhu böyle bir platform. Şimdi e, Amazon e, Prime geldi Türkiye'mize. Amazon Prime böyle bir platform olacak. Disney böyle bir platform olacak. Ve... Ee, bütün e, ulusal e, kanallar artık satışa çıktığında 5 kuruş bile etmeyecekler. Ama ve lakin <gülüyor> hepsi aynı aptal algoritmayla çalışıyor. Evet. Yani, YouTube daha iyi. Tuhaf değil mi? O zaman sen bir, böyle bir yani şeyle... Sadece tiyatrolar.com'u suçlamayalım diye söylüyorum. Hayır hayır tabii ki. Ya yani bu, bu ben aptal bir, bir zaaf. algoritma hayatımızın her yerinde var ama Maalesef. saptadığın şey çok doğru ve evet. bu konuda uyarmak gerekiyor. Ee, 2012-2013 yıllarında köşe yazarlığı yaptın. Sosyal medyada Hı. gündeme dair paylaşımlarda bulunuyorsun. Hı -hı. 
toplumsal olaylara karşı muhalif olarak görülen fikirlerin nedeniyle lince uğradığın zamanlar oluyor. Bir sanatçı siyasete ne kadar yakın olmalı? İleride siyasete girmeyi düşünür müsün? Ülkenin politik durumuna bir vatandaş olarak mı? Yoksa bir sanatçı olarak mı? Ses çıkarıyorsun. Şimdi soruyorum. Muhalif olmak nasıl hissettiriyor? Ee, Neden muhalifsin ya da muhalif misin demiyorum. Hı hı. Muhalif olmak nasıl hissettiriyor diyorum. Yani muhalif olduğumu düşünerek. <gülüyor> muhalif değil misin? Yani bunu daha ben durumun içerisindeki yani şu an ortadaki muhalefete de muhalifim. Yani öyle evet ben de. Evet. Yani tamamen zaten çünkü yaptığımız bu... için evet. yaptığımız için yani gazetecilikte böyle bir şey, evet. sinemada böyle bir şey, tiyatroda böyle bir şey, müzikte böyle bir şey. Zaten muhalif olmasa, evet. muhalif olmasa sanat dünyasının yıllar yılı tarihin en derinlerine gömdüğü sanatçılar oluruz. Yani e, otele e, resim ısmarlanıyor, şu duvarda 3 metreye 2 metre bir boşluk var, şuraya bir resim yapar mısınız diye e, ısmarlama resim yaptırılan hangi sanatçıyı bugün tanıyoruz? Tabii ki Orta Çağ'da, Rönesans'ta e, ve o tarihlerde e, e, hakim kilisenin e, duvarlarını resimleyen Leonardo gibi büyük ustaların sonra o hakimiyetin altında nasıl bir isyanla neler ürettiğini de biliyoruz. Aslında sanatçı çoğu zaman işbirliği yapmak zorunda ama asıl muhalif ruhunu ortaya çıkardığı andan itibaren de tamamıyla özgür bir hayattır sanatçının Hı -hı. hayatı. En azından eserlerinde öyledir. Yıllar sonra anlaşılacak eserlerinde de öyle olur. Dolayısıyla muhaliftir bu mesleği yapan. Evet. Bunu elde var bir diyorum. Muhalif olmak nasıl hissettiriyor diyorum. Uf. <gülüyor> Biraz yalnızlık <gülüyor> durumu var yani <gülüyor> orada. <gülüyor> Ama bir, bir, bir şeyim yok yani bir sıkıntım yok. Çok ilginç şeyler yaşadım bununla ilgili de onun için biraz anlatayım. Yani hem iktidara hem muhalefete Muhalif mi muhalifsin? Ee, yani evet. Evet ta tam olarak böyle. Yok da, yoksa iktidara değil muhalefete mi muhalifsin? Ya aslında e, e, burada bence burada e, muhalif olunması gereken şey iktidar iktidar ol, olmaksızın muhalefete muhalif olmak. Çünkü şu verili koşullar içerisinde Hiç anlamadım, özür yani şu verili koşullar içerisinde e, yapılan muhalefete inanmıyorum. E, hmm. e, hiçbir şey biçimine şekline e, insanlara çomar demeye. Ondan sonra böyle bir ayrı gayrı falan yani biz bu taraf siz bu falan demeye bütün bunların hiçbirine inanmıyorum. Yani bütün bunların hepsinin biçilmiş roller olduğunu düşünüyorum yani. Bütün bunların dışında kalmayı istiyorum. Şu ayrımı da koyabilir miyim? Parantez içinde muhalefete muhalefet yapmanın tatlı konforuyla söylenen şeyler değil değil mi bunlar? Hayır değil. Yani kimsenin gadrine uğramadan muhalefete muhalefet, muhalefet yapmak ne güzel bir konfordur yani, her ülkede her çağda. E, şimdi söylemeyeyim ismi lazım olmayan e, gayet işte muhalif bir e, gazeteye çok yani en muhalif gazeteye bir röportaj verdiğim zaman hani dedim ki yani muhalefet buysa ben yüzde yüz muhalif değilim dedim. E, tam sayfa haber yapmışlar ve kocaman yüzde yüz muhalif değilim. What? Yani bir dakika ya. Yani bize de mi lolo? <gülüyor> ya abi ne yapıyorsunuz yani? Bir dakika. Evet. E, yani ne oluyor? An anlamadım. Yani bütün buralar çok şey e, hayal kırıklıkları e, dolu yerler. Siyasete şöyle söyleyeyim. E, bir dönem. E, o da bir alt soru da vardı hatırlıyorsan. Tabii. Sanatçı olarak evet. mı vatandaş Ş olarak mı diye belki. E, şöyle söyleyeyim. Ee, daha çok baba olarak bakıyorum yani, yani çoluğumun çocuğumun geleceğiyle ilgili bir durum bu. Ama yani. bu vatandaş olarak. E, vatandaş bir olarak ama bakıyorum sanatçı, yani. sanatçı olmanın bu toplumda bu topraklarda sanat yapmanın bu insanlarla bir araya gelmenin bu gözlemleri Hı -hı. yapmanın bu izlenimleri alıp yansıtmanın sana Hı -hı. böyle bir ödev yüklediğini de düşünür müsün? Şöyle düşünüyorum. düşünüyorum. Siyaset yapmak gibi bir ödev yükleyip Siyasi, ya da muhalefet. Siyasileşmek Hayır. zaman zaman bir an için ee, ve bir, bir süre önce diyeyim bir, bunun e, bir çıkış yolu olabileceğini düşünüyordum. Yani siyasetin hepimizi kurtarabileceğini falan düşünüyordum. Hı -hı. Ama artık e, tam tersini düşünüyorum. Nefret ediyorum yani. Hı -hı. Siyasetten 
e, e, hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum. Gerçekten yani. Özellikle şu son dönemdeki iktidarı muhalefeti hiç fark etmeksiz. Yani e, bu şey dilin, e, giderek sertleşen dilin falan hiçbirinin bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Ben gelin tanış olalım diye bir oyun oynuyorum. Ve bu oyunda e, e, 80 dakikalık bu oyunda e, 8 yılda siyasetin e, e, üretmediği ne düşündüğüm e, bir keyfi üretiyorum ve insanlar oyunun sonunda hangi siyasi partiden o, kime oy verdiklerinin hiçbir önemi olmaksızın birbirlerine dönüp sosyal mesafenin, fiziki mesafenin olmadığı o dönemde birbirleriyle ellerini uzatıp böyle merhabalar benim adım şu benim adım bu deyip e, tanışabiliyorlardı yani bu bu bu siyasetten çok çok daha güçlü bir şey. Ben sadece... E... Aslında o zaman bu e, bölünmeye, kamplaşmaya e, ve bu yolla manipülasyona, provokasyona açık olmamaya çağırın. Evet. Bizzat oyunun, evet. gelin tanış olalım evet. oyununda bu çok yeterli zaten. E, dile getirdiğin e, sözlerle, müziklerle aslında sen ne muhalefete... Ne iktidara, evet. ne şuna, ne buna. Hepsine aynı mesafede duruyorum. Evet. Diyorsun. Aynen. Durmak istiyorum. Dur, durma çabasındayım, gayretindeyim diyorum. Bunun daha değerli olduğunu düşünüyorum. Peki biraz daha karışık bir hale getirebilir evet. miyim? Ee, bizim e, dadamızın, kabaremizin e, ve e, çok sevdiğimiz dada akımının Marcel Duchamp ustası diyor ki I don't believe in art, I believe in artist. Sanata inanmıyorum, sanatçıya inanıyorum diyor. Hı hı. Tabii ki bunun uzun bir felsefi hı hı. ve sanat tartışmalarıyla dolu açıklamaları olabilir. Yani e, bu da insana inanç, aslında insana inanç, saf insanlığa inanç, gerçek hümanizm. Hatta Marcel Duchamp'a biraz ihanetle söylüyorum şu anda ama sende de böyle tezahür ediyor gibi geliyor bana. Evet. Yönlendirme yapmak için söylemiyorum. Hayır. Sadece manipülatif tamam. bir soru sormak istiyorum. Yani siyasete inanmıyorum ama kimi siyasetçilere inanabilirim der mi bu durumun? Ee, bil, bilmiyorum. E, çünkü e, e, genellikle... Yani bu... seni heyecanlandıracak bir siyasetçi olabilir mi? Hayır şu an yok. Yani şu an yok. Şu, şeyim de yok yani şu an. Zaten dünyanın da şu an öyle bir dünya olmadığını düşünüyorum yani. Benim de yok. E, e... Ben de dünyada olmadığını düşünüyorum. Evet. evet. Ara sıra gülmek için Trump'a bakıyoruz. <gülüyor> o çok enteresan evet. <gülüyor> Ve tabii ki e, bütün dünya için... Güleriz ağlanacak yani nasıl, halimize. Nasıl gülünebiliyor? Yani adam çıktı ee, dedi ki ya koronayı tane. biliyordum ben ama işte e, panik olmayın diye sakladım sizden falan gibi. çok. Pekala. Çok teşekkür ederim bu samimi <gülüyor> ve akıllıca yanıtlar için. İyi ki gelmişsin. Ben teşekkür ederim. O kadar bir şey. Anlar Beyler nokta sona eriyor. Önümüzdeki hafta bir diğer konuğumuzda yine bu masada buluşacağız. İyi geceler.